ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കും ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മഹത്തായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ മഹത്തായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ആ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ല ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നിങ്ങൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ കമന്റ് ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെടണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവിർഭാവമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതായത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ട് ശാഖകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെയാ മൈക്രോ ആൻഡ് മാക്രോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചതാണ് ഈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ഇത്രയധികം നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിൽ ഇത്രയധികം ലോകത്ത് വ്യാപ്തി ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തി ഉണ്ടായത് അതിന് പിന്നിൽ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ആ കേസ് ഇതാണ് അതായത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ യു എസ് എയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമുണ്ടായി ആ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ ഫലമായി അമേരിക്കയിലെ ബാങ്കുകൾ മുഴുവൻ ബാങ്ക് റപ്സിയായി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അവര് ബാങ്കുകാർ ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന വായ്പാ തുക അവർക്ക് കിട്ടാക്കടമായിട്ട് അവശേഷിച്ചു തൽഫലമായിട്ട് ബാങ്കുകളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നു പോയി അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തിലെ ഉൽപാദന മേഖലകൾ തകർന്നു ഉൽപാദന മേഖലകളുടെ വ്യവസായ ഉൽപാദനം നടത്തിയിരുന്ന വ്യവസായ മേഖലകൾ തകർന്നു തൽഫലമായി രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെട്ടു ഇത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അമേരിക്കയിൽ ഉടലെടുത്ത ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ലോക മാന്ദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള മാന്ദ്യമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മഹത്തായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് അത് ആവിർഭവിച്ചതെങ്കിൽ അതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ മഹത്തായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്നാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം അങ്ങനെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയിൽ മാത്രല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് മറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ മഹത്തായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ മഹത്തായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ജോൺ മേനാഡ് കെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എന്ന് പേരുള്ള ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിതാണ് ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഡസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് മറക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഡസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എഴുതിയത് ജെ എം കെയിൻസ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്തായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറില് ജെ എം കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശസ്തമായ പുസ്തകവുമായി ഏതാ പുസ്തകം ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഡസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകവുമായി
ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ലോകം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന സകല എക്കണോമിസ്റ്റുകളും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഇദ്ദേഹം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കണോമിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ശാഖയായ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു എങ്ങനെ വിജയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ മറികടക്കാനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ലോക രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കര കയറാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പിൻബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യ രാജ്യങ്ങളെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ സഹായിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉൾപ്രേരണ കിട്ടിയത് ഏതിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു പേര് കിട്ടാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മൈക്രോ പോലെ തന്നെ മറ്റു മൈക്രോ അത്ര പ്രശസ്തമല്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടെ മാക്രോയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വ്യാപ്തി കിട്ടാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള ജനത അംഗീകരിക്കാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കാരണം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനെ കൂടുതലും കൂടുതൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകളും അംഗീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ അംഗീകരിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു വളർച്ച കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ജെ എം കെയിൻസ് ആണ് ജെ എം കെയിൻസ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫാദർ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് ജെ എം കെയിൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇന്റർസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകം എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കുക ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പഠിക്കരുത് മുപ്പതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് മുപ്പതാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടെങ്കിലും മുപ്പതേ നിങ്ങൾ എഴുതാവൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ കെയിൻസിന്റെ ശ്രമഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെയിൻസിന്റെ ഇത്തരം ഒരു നടപടിയിലൂടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ഒരു ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ പ്രധാനം പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് വളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വളർച്ച ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെയ്നീഷ്യൻ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന പേരിലാണ് ഓക്കെ അതായത് കെയിൻസിന്റെ ഒരു ശ്രമഫലമായിട്ട് ഇത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു സോറി എന്താ പറയുക സാമ്പത്തിക മാധ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് മറികടക്കാൻ ലോകത്തിന് മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു അതോ അതിലൂടെ ഈ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് വളർന്ന് പന്തലിച്ചു ഇപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ത് പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കെയ്നീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സ് എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ തിയറി എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ കെയിൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ ചിന്തകരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആരൊക്കെയായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആരായിരുന്നു ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആഡ സ്മിത്ത് അല്ലെ ആഡ സ്മിത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെ എക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെ നിരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ചിന്തകർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് അപ്പോ ഈ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്തിനാണ് അതായത് ലൈസസ് ഫെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വില മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ഇതിനൊക്കെയാണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് സാധാരണയാണ് അത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും രാജ്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നമ്മൾ
ചെയ്തു ആ ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എമർജൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു വിവരണമാണ് ആ വിവരണം രൂപത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് എന്താണ് ലൈസസ് ഫയർ ലൈസസ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ലീസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് അതിൽ ഇടപെടുന്നും വേണ്ട സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ അതിൽ ഗവൺമെന്റിന് ഇന്റർവെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അത് സ്വമേധയെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചോളും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവരുടെ ഒരു ഐഡിയോളജി അതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വില മെക്കാനിസം വില മെക്കാനിസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് വില മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്താണ് അതായത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ചേർന്ന് നിർണയിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ വിലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വില മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് അതിന് ആർ എസ് മിത്ത് പറഞ്ഞൊരു പേര് മറ്റ് അതിന് വിളിപ്പേരുണ്ട് എന്താണ് വിളിപ്പേര് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അദൃശ്യകരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അദൃശ്യകരം ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ അരങ്ങേറിയ സാമ്പത്തിക മാധ്യത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തെളിയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരൻ ജെ എം കെയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിതിന് മുമ്പേ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറയുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ അതിൽ വരുന്ന സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം